தமிழக வரலாற்றிலே இன்றைய தினம் ஜூலை பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சட்டமன்றம் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையிலே மக்கள் அதிகாரம் நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சட்டமன்ற முற்றுகை போராட்டம் வரலாற்றிலே முக்கியமான ஒரு நாள் முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு காரணம் தமிழகம் முழுவதும் மக்களுடைய வாழ்விடங்களிலிருந்து அவர்களுடைய விளைநிலங்களிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுவதற்கு எதிராக எண்ணற்ற தன்னெழுச்சியான மக்கள் போராட்டங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் போராடக்கூடிய மக்கள் மீது தேச துரோக வழக்கு கொலை முயற்சி வழக்கு அரசு ஊழியரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததாக வழக்கு என ஆயிரக்கணக்கான பொய் வழக்குகளை பதிவு செய்து வைத்துக் கொண்டு போராடும் மக்களை அச்சுறுத்துவதும் அந்த மக்களுக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்கின்ற இயக்கங்களை ஒடுக்குவதற்கும் தமிழக அரசு ஒரு அறிவிக்கப்படாத எமர்ஜென்சியை போலீஸ் ஆட்சியை நடத்தி வருகிறது தமிழகம் முழுவதும் எட்டு வழி சாலையை பற்றி பேசக்கூடாது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக பேசக்கூடாது ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக பேசக்கூடாது துப்பாக்கி சூடு படுகொலை நடத்தி பதினைந்து பேரை சுட்டுக் கொண்டாலும் ஏன் சுட்டீர்கள் என கேட்கக்கூடாது செத்து போனவர்களுக்கு நினைவேந்தல் கூட்டம் நடத்தினால் கூட அனுமதிக்க முடியாது நாங்கள் முன்னெச்சரிக்கையாக கைது செய்வோம் என ஒரு போலீஸ் அறிவிக்கப்படாத ஒரு சட்டப்புறம்பான ஒரு காட்டாட்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இவற்றையெல்லாம் ஆவணங்களாக திரட்டி ஆதாரங்களாக அனைத்து எதிர்கட்சி தலைவர்களிடமும் திமுக தலைவர் மதிப்பிற்குரிய ஸ்டாலின் அவர்களிடமும் காங்கிரஸ் தலைவர் மதிமுக தலைவர் வைகோ அவர்கள் பிசிக தலைவர் திருமாவளவன் அவர்கள் சிபிஐனுடைய மாநில செயலாளர் தோழர் முத்தரசன் சிபிஎம் மாநில செயலாளர் தோழர் பாலகிருஷ்ணன் இப்படி அனைத்து தலைவர்களிடமும் நாங்கள் இந்த ஆதாரங்களை கொடுத்திருக்கிறோம் இது மக்கள் அதிகாரத்திற்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்ட தடை உத்தரவு அல்ல நீங்கள் தமிழகத்திலே எங்குமே பேச முடியாது சமீபத்திலே கூட ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி விழுப்புரத்திலே தோழர் நல்லக்கண் அவர்கள் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன் எதிராக போராட்டம் நடத்திய போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் கோட்டக்குப்பத்திலே சிபிஎம் நடத்த பொதுக்கூட்டம் புதுச்சேரியினுடைய மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அவர்கள் பங்கு பெறக்கூடிய பொதுக்கூட்டம் திமுகவுடைய முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி பங்கேற்கக்கூடிய பொதுக்கூட்டம் அந்த கூட்டத்திற்கு கூட போலீசார் அனுமதி மறுத்திருக்கிறார்கள் நடக்கின்ற அனைத்து கூட்டங்களும் அனுமதி இன்று மீறிதான் நடத்தப்படுகிறது இதற்கு யார் கொடுத்தது இந்த அதிகாரத்தை போலீஸுக்கு யார் கொடுத்தது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும் மத்திய மாநில அரசுகளை எதிர்த்து பேசக்கூடாது நீங்கள் எதிர்தரப்பு இதிலே கலவரம் செய்வார்கள் இப்படியெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம் போல கதை சொல்வதற்கு காரணம் சொல்வதற்கு போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது எங்கள் வீடு பறிபோகிறது எங்கள் நிலம் பறிபோகிறது எங்கள் வாழ்க்கை சூறையாடப்படுகிறது எங்களுடைய சுற்றுச்சூழல் நீர்நிலை அழிக்கப்படுகிறது எங்கள் எதிர்கால தலைமுறையே பாலைவனத்தை இருந்து விரட்டி அடிக்கப்படக்கூடிய பாலைவனமாக மாறி விரட்டி அடிக்கப்படக்கூடிய அகதிகளாக விரட்டி அடிக்கப்படக்கூடிய சூழலில் இதை நாங்கள் பேசாமல் எங்கள் விவசாயிகள் எங்கள் மாணவர்கள் அவர்களுக்காக போராடக்கூடிய மக்கள் அதிகாரம் போன்ற எண்ணற்ற அமைப்புகள் பேசாமல் யார் பேசுவார்கள் நடப்பது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியா இது காலனி ஆட்சியா இதற்கு எதிராகத்தான் இன்றைக்கு மேலிடம் மேலிடம் என சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கோட்டை வரைக்கும் இன்றைக்கு அந்த மேலிடத்தை முற்றுகையிடுகிறோம் நாங்கள் தமிழக சட்டமன்றத்திலே எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழக முதலமைச்சர் எங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் ஏன் போராடுவதற்கு நீங்கள் அனுமதி மறுக்கிறீர்கள் பேச்சுரிமையை கருத்துரிமையை ஏன் தடை செய்கிறீர்கள் அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அடிப்படை உரிமை பேச்சுரிமையை உறுதி செய்திருக்கிறது அதை பாராளுமன்றத்தால் கூட மாற்ற முடியாது திருத்த முடியாது உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் பல்வேறு தீர்ப்புகளிலே உத்தரவாதப்படுத்தியிருக்கிறது அரசினுடைய செயல்களை அரசினுடைய திட்டங்களை அரசினுடைய கொள்கைகளை எதிர்த்து போராடுவதுதான் விமர்சித்து பேசுவதுதான் ஜனநாயகத்தினுடைய உயிர் நாடி ஜனநாயகத்தினுடைய கட்டமைப்பு செயல்பாடு இவற்றை மறுப்பதற்கு இவற்றை தடுப்பதற்கு அரசுக்கு போலீஸுக்கு அதிகாரம் கிடையாது உரிமை கிடையாது மாறாக இவற்றை வந்து ஊக்குவிக்கணும் சொல்றாங்க அதுதான் ஜனநாயகம் ஊக்குவிக்கணும்னு ஆனால் இங்கு அரங்கு கூட்டம் நடத்தினா கூட போலீஸ் மண்டப உரிமையாளரை மிரட்டுறாங்க லாட்ஜில் கூட்டம் போட்டால் அங்க வந்து தடை உத்தரவு போடுறாங்க எங்க அலுவலகத்தில் நாங்க எப்படி மாநாடு நடத்துவது நாங்க ஆலோசனை கூட்டம் போடுறோம் பத்து பேரு அதற்கு எதிராக சட்டப்புறம்பாக கூடியதாக அன்லாஃபுல் அசம்பிளி எங்க அலுவலகத்தில் கூடினதுக்கு எப்படி அன்லாஃபுல் அசம்பிளி வரும் இப்படி வழக்கு போடுகிறார்கள் ஒரு போஸ்டர் நகரம் முழுவதும் ஒட்டுகிறோம் அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் ஒரு ஒரு போஸ்டருக்கு ஒரு ஒரு வழக்கு பத்து வழக்கு போடுகிறார்கள் தேச ஸ்டெர்லைட்டை மூடணும் தனி சட்டம் போட்டு மூடணும்னு பிரசுரம் கொடுத்ததற்கு கள்ளக்குறிச்சியிலே எங்கள் அமைப்பை சார்ந்த மாணவர்கள் இருவர் மீது தேச துரோக வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது விழுப்புரத்திலே ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்துக்கு எதிராக 
பிரசுரம் கொடுத்ததுக்காக எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் ரிமாண்டு செய்யப்பட்டார்கள் டிஎஸ்பி கிட்ட கேட்டோம் எஸ்பி கிட்ட கேட்டோம் மேலெடுத்து உத்தரவு என்கிறார்கள் நாங்கள் அனுமதிக்க முடியாது என்கிறார்கள் இப்படி சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நீதிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அதிகாரத்தை போலீஸுக்கு யார் வழங்கியது அதை நாம் ஏற்கணுமா அதற்கு நாம் கீழ்ப்படியணுமா கட்டுப்படணுமா இதுதான் மக்கள் அதிகாரத்துடைய கேள்வி பேச்சுரிமை கருத்துரிமைக்காகத்தான் இந்த முற்றுகை போராட்டம் இதில் தீர்வு ஏற்பட வேண்டாம் இடா ஏற்படாவிட்டால் நாங்கள் அனைத்து கட்சிகளையும் இயக்கங்களையும் ஒருங்கிணைத்து அடுத்த கட்ட மாபெரும் ஒரு போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்துவோம் ஜனநாயக உரிமை கருத்து சுதந்திரத்திற்காக கடைசி மனிதர் உள்ளவரை கடைசி தொண்டர் உள்ளவரை நாங்கள் உயிரை கொடுத்தேனும் எங்கள் உரிமைகளை நாங்கள் பாதுகாப்போம் மீட்டெடுப்போம் என இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் உறுதியாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறோம் நன்றி வழக்கறிஞர் ராஜு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் மக்கள் அதிகாரம்